他一不小心就养成这样了。<笑>养成这样的栀子花，它还能救活吗？咱们今天教一下怎么救。那么这颗栀子花的叶片表现啊，包括它的这个花苞表现，这种情况非常典型的就是烂根啊，花苞发黑，叶片出现畸形，大大面积的。掉叶啊，这个叶片有菌害的一个发生，甚至去新叶出现了轻微的缺铁性的一个黄叶，说这就是烂根，就不用考虑啊。你你家栀子花出现这些症状，不用考虑，直接给它拔出来。咱们新手看一下啊，这种褐色的这个根系，它就是烂根啊。栀子花它草根都白色的。那么这种烂根两个原因造成，第一个原因就是你新土不透气啊，新土特别细特别闷，你把栀子花圆土球不动种里了，是吧？周边全是白根前不抠圆土球的是正确的啊，你把这个圆土球给做里了啊，这个新。土太闷太保水啊，一点都不透气。第二种情况就是缺水的烂根。我给你讲一下啊，就是这个栀子花极度缺水以后啊，就是你好几天忘浇水了，然后突然之间你给这个栀子花进行一个浸盆啊，泡盆里好长时间。或者说你泡盆的同时，你去加一些肥料，那这时候这个栀子花毛细根受不了啊，细胞撑破啊，细胞撑破以后，可能土壤当中有菌，或者说你加肥以后导致细胞自闭分离不吸水，后期导致的一个烂根这两点原因大家要注意啊。咱们怎么救啊？一定是什么？咱们的小耙子给这个周边这个根啊，都给它干掉。干到什么程度啊？干干到这个露白根为止啊，露白根为止。边上这些一碰就掉的这个毛细根，它是没什么太大用啊。这个栀子花烂的已经非常严重了，那么这颗栀子花几乎已经没有白根了，是吧？咱们就留一些稍微粗一丢的一个根系啊，咱们让它重新从这个粗的地方啊，把这个根系长出来。哈哈，这颗花友送来的啊，烂的太狠了。就剩这点根了啊，咱们尝试救一下。这种情况，咱们可以用杀菌药给它泡一下啊，根系进行一个杀菌。咱们用药的时候，你一定要注意看它的浓度啊，你不要感觉这药越浓越好，药也有药害啊。你药过浓以后，它这些根啊，反倒是不长，而你发现不了是药害啊啊。那么咱们种的时候啊，花盆选择沥水性好一点的啊，一定沥水性好，不能再拿瓷盆种了，拿瓷盆种这花够呛了啊。然后咱们的种啥大火土是吧？给它加底土啊，加底土。这时候你就不要往底下去放肥了啊，放肥的话一点用没有啊，对根系它没有没有好处。你用这个左手啊，稍微给这个根啊稍微提起来一丢啊，稍微提起来一丢，然后咱们这个盆面去加土。这时候咱们换土啊，尽量的排水透气好一些的，还能保证一点湿度的。啊，如果说你用纯颗粒去种，一定要大量的浇水。我用的这还是咱们这个通用的种渣渣火土，它这个保水和透气啊比较平衡。咱们室内养花的话，比较推荐这个土。教你们这个铁砂掌是吧？周边给它摁死，从这个边上啊往里去摁啊，你不要上面直勾勾的往下摁啊，这样摁不实啊。从边上往底下去摁，盆壁这个周边给它摁实，这个中间的土基本上就没有什么太大的问题了啊。咱们中间稍微往下压一压就 OK 了，别埋太深。这个时候咱们买过这个微生物有机肥的是吧？盆面。同样可以给它撒点啊，它这玩意儿不伤苗，微生物刺激这个根系啊，快速的这个向外去生长。这时候咱们也可以用一次到两次生根液啊，生根液不要用太频繁。然后咱们浇定根水的时候，一定要注意啊，多浇几遍，一定要完全给它浇透。然后咱们这些枝条烂的啊，咱们都不用去给它剪啊。你现在剪断以后，它抗性弱啊，容易感染。什么时候这个长新芽了，新叶出来了，咱们再去把这些已经枯萎的这些枝条给它剪掉。如果说你这个栀子花，比我这个还严重啊，烂的比我这个还严重，这几乎没有叶了。咱们可以找一个大的透明塑料袋啊，连花盆一起给它兜住，给它套住。什么时候出芽了，袋子逐渐去打开，然后不能晒，放在阴凉的地方去火苗。别忘了点赞关注啊！